హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ లత హాకుల ఈ వీడియోలో మనం కొత్త చాప్టర్ గురించి నేర్చుకున్నాం అండి బయోమాలిక్యూల్స్ గురించి సో వాట్ ఆర్ బయోమాలిక్యూల్స్ సో బయోమాలిక్యూల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ సో మనం ఎర్త్ చూస్తే అర్త్ పైన మనకి బోల్డ్ అని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది కదా సో ఆ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నిట్లో కూడా మనకి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ అనేది ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ అన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో కూడా ఒకేలాంటి కెమికల్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ప్లాంట్ టిష్యూ కానీ యానిమల్ టిష్యూ కానీ లేదంటే మైక్రోబెల్ కల్చర్ మైక్రోబెల్ కల్చర్ అంటే ఏంటంటే ల్యాబరేటరీలో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ మనం కల్చర్ ప్లేట్స్లో గ్రో చేస్తాం సో ఆ గ్రో చేసినప్పుడు మనకి గ్రో గ్రో ప్లేట్స్లో మనకి కల్చర్ ప్లేట్స్లో పెట్టే డిషెస్లో మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ గ్రో అవుతాయి కదా దాన్ని కల్చర్ మైక్రోబెల్ కల్చర్ అంటాం సో ఆ మైక్రోబెల్ కల్చర్ కానీ వీటిని మనం కెమికల్ అనాలిసిస్ చేస్తే వాటిలో మనకి ఏముంటాయి కామన్గా అన్నిట్లో కూడా కార్బన్ హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇది మనకి అన్నిట్లో కామన్గా ఉంటుంది అలాగే మనం నాన్ లివింగ్ మ్యాటర్ తీసుకుంటే లైక్ రాక్ రాక్ కానీ ఎర్త్ క్రస్ట్ అండ్ మట్టి కానీ తీసుకొని దాన్ని మనం సిమిలర్ కానీ కెమికల్ అనాలిసిస్ చేస్తే మనకి సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి కనబడతాయి బట్ మనం దాన్ని కొంచెం డీటెయిల్డ్గా కనుక స్టడీ చేస్తే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లోనే మనకి కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఎక్కువ పర్సంటేజ్లో ఉంటుంది అండ్ కంపేర్ టు ద నాన్ లివింగ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఇఫ్ మనకి దీనిలో ఉన్నటువంటి కెమికల్ కాంపౌండ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి వీ నీడ్ టు మేక్ కెమికల్ అనాలిసిస్ కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్స్ దే క్యాన్ బి ఎనలైజ్డ్ సో ఎలా చేస్తాము కెమికల్ అనాలిసిస్ దానికోసం మనం ఏదైనా ప్లాంట్ ఇష్యూ ప్లాంట్ ఇష్యూ అంటే మనం లీఫ్ తీసుకోవచ్చు ఫ్రూట్ కానీ వెజిటబుల్ కానీ ఏదైనా సరే ఒక ప్లాంట్ టిష్యూ తీసుకోవచ్చు లే ఆర్ మనం యానిమల్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే యానిమల్ టిష్యూ తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లివర్ టిష్యూ కానీ తీసుకుంటాం తీసుకున్న తర్వాత నేలలో తీసుకుంటాం మోటర్ అండ్ పెస్టల్లో తీసుకుంటాం మోటర్ అండ్ పెస్టల్ అంటే మనకి ల్యాబరేటరీస్లో ఉంటాయి కదా వైట్ కలర్లో మనం సో దానిలో మనం గ్రైండ్ చేస్తుంటాం ఆ మోటర్ మోటర్లో తీసుకొని దానిలో ఏం చేస్తాము లివింగ్ టిష్యూకి మనం ట్రైక్లోరోస్టిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేయాలి ఏం యాడ్ చేయాలి ఆ లివింగ్ టిష్యూకి మేబీ ప్లాంట్ టిష్యూ ఆర్ యానిమల్ టిష్యూ దానికి మనం ట్రైక్లోరోస్టిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేస్తాం ఈ ట్రైక్లోరోస్టిక్ యాసిడ్ ఎందుకు తీసుకోవాలి ట్రైక్లోరోస్టిక్ యాసిడ్ ఏం చేస్తుందంటే సెల్ లైసిస్ కాస్ట్ చేస్తుంది మనకి సెల్ లైసిస్ బ్రేక్ డౌన్ జరిగినప్పుడే కదా లోపల అనేటువంటి కాంపౌండ్స్ అన్ని బయటకు రిలీజ్ అవుతాయి సో సెల్ లైసిస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆ లివింగ్ టిష్యూకి మనం ఏం యాడ్ చేస్తామో ట్రైక్లోరోస్టిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేసి దాన్ని బాగా గ్రైండ్ చేస్తారు మోటర్ అండ్ పెస్టర్ యూజ్ చేసుకొని గ్రైండ్ చేస్తారు గ్రైండ్ చేసినప్పుడు మనకు ఒక పేస్ట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది కదా సో ఆ పేస్ట్ నే మనం ఏమంటాం స్లరీ వాట్ ఇట్ ఇస్ ఒక సెమీ సాలిడ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా దాన్ని మనం స్లరీ అంటాం సో ఆ స్లరీని మనం ఫిల్టర్ చేయాలి ఆ స్ట్రెయిన్ చేయాలి ఆ స్ట్రెయినింగ్ ఎలా చేస్తాం మనం మనం ఒక బీకర్ కానీ టెస్ట్ ట్యూబ్ కానీ తీసుకొని దానిపైన ఒక ఫన్నెల్ ప్లేస్ చేస్తాం ఆ ఫన్నెల్లో మనం మస్లిన్ క్లాత్ కానీ కాటన్ కానీ లేదంటే ఫిల్టర్ పేపర్ కానీ దాని కోనికల్ షేప్లో ర్యాప్ చేసి మనకు ఫన్నెల్లో ప్లేస్ చేస్తాం ప్లేస్ చేసి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి స్లర్రీని దానిలో పోర్ చేస్తారు పోర్ చేసినప్పుడు మనకి ఫిల్టర్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుందండి మనకి స్మాలర్ పార్ట్ స్మాలర్ ఉన్నటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ అన్నీ కూడా ఫిల్టర్ అయిపోతాయి కొంచెం లార్జ్ పార్టికల్స్గా ఉన్నవన్నీ కూడా మనకి పైన స్టాప్ అయిపోతాయి కదా ఫన్నెల్లో సో ఏవైతే ఫిల్టర్ అయిపోయిందో వాటిని మనం ఫిల్టర్ అయ్యేట అంటాం వాట్ ఇట్ బిక్ పాల్ ద బాటమ్ లిక్విడ్ ఈస్ ఫామ్ విచ్ ఇస్ ఫిల్టర్ త్రూ ద ఫన్నెల్ ఈస్ ఫాల్డ్ అస్ ఫిల్టర్ అయ్యేట్ and what are the material which is retained within the funnel or called as retinate so funnel la migil penda ani man retinate antamo filter ay penda ani filtrate antam ikkada manki filtrate ne man em antam ante acid soluble pool antam what we call it as acid soluble pool and whereas retinate is called acid insoluble pool it is called acid insoluble pool and filtrate is called as acid soluble pool ee acid soluble pool lo manke em untayandi organic compounds anni kuda manke acid soluble pool lo untayi so acid insoluble pool lo em untayi proteins nucleic acids and polysaccharides so em untayi manke proteins nucleic acids ante enti dna ఆర్ఎన్ఏ పాలిసాక్రైట్స్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ అన్ని కూడా 
मन की पैन उसीड इनसाबल पूल्लो उ सिंपलर आर्गाक् कांपौंड ऐसी सालिबल पूल्लो वाइन so all the carbon compounds we get from the living tissue are called as biomolecules what is the definition for the biomolecules all the carbon compounds we get neat lo adugutar so what we call my uh, what uh, all the carbon compounds we get from the living tissue are called and appudu mari em tick cheyali biomolecules we need to make it answer next so idantha kuda organic compounds gurinchi yeah manki ऐसी सालिबल पूल्लो आर्गाक् कांपौंड तो पनआर्गाक् कांपौंड नैक्स्ट इदा आर्गाक् कांपौंड मेरी लिविंग आर्गाज इन आर्गाक् कांपौंड कईडेंफाइड दिफाइड दश एनिस सो हाउ वी एनल इन आर्गाक् एलिमेंट इन दिविंग आर्गाज बै पर्फॉमिंग दश एनिस ऐश एनिस मल्ल सेविंग टिश्यू दी प्लांट प्लांट मेटीरियल लीफ का लिवर टिश्यू का दीकन तरह दाखी ऐस इज प्लांट मेटीरियल मन प्लांट नीचे लेदे ऐनमल टिश्यू दी ऐनमल नीचे दाँ मन फस्ट वेट दाँ वेट वेट दाटर अभी उ कदा सो दाँ वेट 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 अने नोट सो वेट वेट नोट तरह दिश्यू ने ड्रई चाँव टाइम वरक ड्रई चेमी दूसरी वाटर अंत एवापरेटी सो वेट वेट तस्कना कस्ट तरह दिन ड्रई चाँव ड्रई चेमी वाटर अने रिमूव सो रिमूव तरह मन अभी ड्रई अदा टिश्यू दाखी मल्ल ड्रई वेट तस्कारी अंत वाटर रिमूव तरह वेट उ वाटर उसे दिन वेट वेट अटा वाटर रिमूव तरह दिन वेट दिन ड्रई वेट अट सो ड्रई वेट मन चूस सो रेन वेट उ वेट वेट उंक्ूड वाटर का बट इक मन की मैनस वाटर चे मन के वेट तक उ नैक्स्ट सो ड्रई वेट तरह दिश्यू ने बर्न दाँ बर्न का सो बर्न मन के मन की दिन फ्यूम अने रिजे पगला वस्तु क्यूम आवरला रिजू उ को मन के अगर कॉर्बन कांपौंड आक्सीडज टू कॉर्बन डयाक्सइड अं वाटर वेपर दिन कॉर्बन कांपौंड अभी कॉर्बन डयाक्सइड अं वाटर वेपर फाम ल्यूम अने बैठक सो कंप्लीट बर्न अन तरह मन की रेमडे मिगल कदा ऐश सो दट ऐश दर्गाक् एलिमेंट अने वाट आर् इनआर्गाक् एलिमेंट प्रसेंट इन दिविंग आर्गनीज क्या अंड मेग्नीशियम क्या अंड मेग्नीशियम एक्सेट्रा सो क्या मेग्नीशियम इवी उ सो ड्रई वेट एनल मैं ऐश ऐश एनिस सो दा मन ड्रई चर्वा दाँ बर्न मन को ऐशो क्या मेग्नीशियम उ अंड मन लिविंग आर्गाज ह्यूमन बाॉडी अंड एर्थ क्रस्ट एलिमेंट चूस्ते मन की हईड्रोजन अने एर्थ क्रस्ट अंड ह्यूमन बाॉडी चूस्ते रेल हईड्रोजन अने एर्थ क्रस्ट नैक्स्ट कॉर्बन एंड मन की ह्यूमन बाॉडी कॉर्बन कांपौंड अनेंटाई आक्सीजन वे फारटी सिक्स पाइं पर्सेज अंड ह्यूमन बाॉडी फाइव पाइं पर्सेज उइट्रोजन तस्क मन की एर्थ क्रस्ट चाल लिटल उ मन ह्यूमन बाॉडी प्रोटीन अवी उ कदा सो थ्री पाइंट थ्री पर्सेंट उ अंड सल अमौंट एंत सो सें ह्यूमन बाॉडी नैक्स्ट सोडम सोडम वे सर एर्थ क्रस्ट उ नैक्स्ट कैलशियम वे सर की एर्थ क्रस्ट उ मेग्नीशियम एर्थ क्रस्ट मन की ग्रेटर अमौंट उ सिलका मन की एर्थ क्रस्ट उ ह्यूमन बाॉडी चाल नैग्लिजिबल अमौंट उ सो दीज आर दम आफ दिमिकल कांपौं प्रसेंट इन दर्सेज प्रसेंट इन दर्थ क्रस्ट अं ह्यूमन बाॉडी सो टेबल ने सो हईड्रोजन पर्सेज एर्थ क्रस्ट वे सर की जीरो पाइं वन फोर पर्सेंट अंड ह्यूमन बाॉडी इट इस जीरो पाइं फाइव पर्सेंट अंड कॉर्बन कंटेंट इन दर्थ क्रस्ट इज जीरो पाइं जीरो थ्री पर्सेंट वेर एज इन द्यूमन बाॉडी इट इस एटीन पाइं फाइव पर्सेंटेज 
and oxygen content is 46.6 percent is and 65 percent is like like this there are several elements are present in the uh, human body and earth crust. Now we will see the what are the inorganic compounds present in the living organisms.